Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Oggi, oggi andiamo off topic. E andiamo off topic parlando di serie animate giapponesi, insomma di anime. Nella fattispecie vi racconterò gli anime che ho guardato da tre anni a questa parte, quando dopo oltre dieci anni ho cominciato a riappassionarmi a questo genere. Prima di cominciare devo fare un paio di premesse. La prima è che io sono un nerd a 360 gradi, come ben sapete o potete immaginare. Uh, leggo i fumetti, gioco ai videogiochi, uh, guardo i film fantasy e non uh, di fantascienza, leggo i libri di fantascienza e non, insomma sono un vero e proprio nerd a 360 gradi. Per quanto riguarda i fumetti ne compro veramente tantissimi ogni mese e non mi limito ai fumetti supereroistici o alle graphic novel americane, leggo fumetti italiani, leggo fumetti francesi e ovviamente leggo manga e li ho sempre letti, non ho mai smesso di leggerli. La seconda premessa che devo necessariamente fare riguarda la mia generazione, quelle che hanno la mia età sono letteralmente cresciuti con i cartoni animati giapponesi. Già, perché era così che li chiamavamo da bambini. Quando ero piccolo esistevano diversi contenitori di cartoni animati nel palinsesto di Fininvest, quella che oggi chiamiamo Mediaset. Alla mattina su Rete4 c'erano dei cartoni animati che guardavamo prima di andare a scuola. Il pomeriggio c'era il mitico Bim Bom Ma su Italia 1 e anche alla sera prima del film delle 8.30 c'erano dei cartoni animati. Già all'epoca i film andavano in onda alle 8 e mezza. Incredibile. Sulle reti Mediaset abbiamo visto cartoni animati come Olly e Benji, quello che oggi si chiama Capitan Subasa, Mila e Shiro, Crimi, Lupin, Occhi di Gatto e veramente tanti altri. Inoltre c'erano anche le tv private che proponevano moltissimi cartoni animati. Sulle tv private abbiamo visto la Mu. Abbiamo visto Ken il Guerriero, i Time Bokan, i miei preferiti, uh, Calendar Man, gli Attaman, i Predatori del Tempo, uh, Mute King, uh, Capitan Harlock. Insomma, la mia generazione era letteralmente circondata da cartoni animati. A un certo punto, crescendo, in molti hanno abbandonato questa forma di intrattenimento, ma molti altri come me hanno scoperto Quasi tutti questi cartoni animati derivavano dai manga, dei fumetti giapponesi, e che non si chiamavano cartoni animati, bensì anime. E quindi li abbiamo cercati e abbiamo trovato le fumetterie. In fumetterie abbiamo scoperto che di questi anime ne esistevano moltissimi altri e che si potevano comprare sotto forma di... videocassetta. Le videocassette erano il Netflix della mia generazione. Era un sistema per non essere uh, soggiogati dai palinsesti televisivi. Costavano un po', ma ti potevi venire a casa quando volevi tantissimi anime. Se non ricordo male, le cassette costavano attorno ai 30 euro per un film e attorno ai 25 per una serie animata, che però conteneva solo tre episodi, comunque era un'oretta. Queste sono le VHS, le videocassette. All'epoca esistevano tanti editori, ad esempio esisteva la Dynamic Italia, che è poi è diventata Dinit, che è poi è diventata Divisual, c'era la Shinvision. Attualmente è ancora in attività la mitica Yamato che noi rispettiamo tantissimo perché sono stati tra i pionieri. Addirittura alcuni editori pubblicavano delle riviste dedicate agli anime. Questa rivista si chiamava Animania e se non sbaglio era della Dynamic Italia. Quindi potevamo contare sulle reti Mediaset, sull'home video, ma tutto è cambiato nel 99 quando MTV ha creato l'Anime Night. Dalle 9 alle 10 e mezza tutti i giovedì o martedì, non mi ricordo bene, per un'ora e mezza guardavamo gli anime in tv. E non gli anime che eravamo abituati a vedere censurati, tradotti male. No, abbiamo visto Cowboy Bebop, abbiamo visto Golden Boy, abbiamo visto Gritticero Nitsuka, abbiamo visto Excel Saga, Master Mosquito, abbiamo visto Neon Genesis Evangelion, abbiamo visto Beck. 
questi anime erano tradotti e doppiati meglio, non erano censurati ed erano gli anime che non avremmo mai potuto vedere su Bim Bum Bam, perché avevano tematiche più adulte. Io, grazie alla televisione e grazie all'on video, ho visto veramente tantissimi anime per tantissimo tempo. Ho visto ad esempio la malinconia di Aero Suzumiya, uh, Ergo Proxy, la serie animata di Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, che era pubblicata da Panini. Ho visto Back, Mongolian Shop Squad, che è stato uno degli anime che mi è piaciuto di più. Ho visto Wolf's Rain, ho visto Witch Hunter Robin, insomma ho visto veramente tantissimi anime. Ma a un certo punto, guardando Speed Grapher, un anime che parlava di un fotografo che scopriva un complotto politico mistico con lo sfruttamento di bambine, mi sono annoiato. O meglio, mi sono dimenticato di vedere il secondo episodio di questo anime. E per oltre dieci anni, penso anche di più, non ho guardato alcuna serie anime. Se ha ben inteso, ogni volta che al cinema, ad esempio, usciva un film dello studio Ghibli, mi buttavo a vederlo. Ho visto La ragazza che salta nel tempo, ho visto Summer Wars, ho, ho visto uh, Paprika, ho visto so Tokyo Godfather, ho visto tantissimi film di animazione, ma le serie le ho snobbate per lunghissimo tempo. Anzi... Sto dicendo una piccola bugia, perché in realtà una serie animata in questo periodo l'ho vista. Mi capitò di svegliarmi una domenica mattina dopo aver fatto serata abbastanza presto e accendendo la tv su Rai 4 trovai questo anime che parlava di questo spirito di questa bambina morta che tentava di aiutare i suoi vecchi compagni di classe a risolvere i propri problemi. Si chiamavano Ana. E tutte le mattine di domenica, nonostante facessi tardissimo il sabato sera, mi svegliavo col tazzone di latte, la fetta biscottata con la marmellata e lo guardavo. Addirittura mi sono messo a piangere durante l'ultimo episodio. Vabbè, questa è una piccola divagazione. Tre anni e mezzo fa un amico mi scrive su Facebook una cosa. Mi scrive, solo tu mi puoi capire. High Score Girl. Io cerco di vedere questa High Score Girl, scopro che era una serie animata. E per un po' la snobbo. Poi ci incontriamo per strada e lui me lo ripete, guarda è bello perché devi vedere. Allora gli do una chance, la cerco su Netflix, la faccio partire. Tutum! E questa serie animata mi sconvolge. Non perché la storia sia particolare, ma perché ho riprovato il gusto a vedere una serie anime. La storia è molto semplice, parla di un ragazzino delle elementari medie appassionato di videogiochi che passa tutto il suo tempo a videogiocare. Ah, il, la serie è ambientata negli anni 90, quindi grosso modo il ragazzino è della mia generazione. E lui è in fissa con i videogiochi, pensa solo a quello, va in sala giochi, gioca, fino a quando non incontro una ragazzina, muta, non parla mai di buona famiglia perché vestita bene, che dopo 30 secondi di provare a giocare lo batte. Ma non lo batte giocando a caso, lo batte perché è forte, perché è un escort girl. E la storia di questo anime è appunto la storia di questi due ragazzini che crescono in questa sfida un po' d'amore e un po' no con i videogiochi. La serie mi folgora, vedo la prima stagione come un matto e quando esce la seconda mi ci fiondo sopra a guardarla estasiato. A quel punto ho detto, wow, ma allora ho perso tempo a non guardare gli anime e ne ho cercati altri. Mi ricordavo di un manga che non avevo potuto comprare perché costava veramente tantissimo con degli animali antropomorfi. Ho provato a cercarlo sui servizi streaming, se ci fosse un anime dedicato, e ho trovato BNA, Brand New Animals, e non era quello che cercavo. L'ho visto lo stesso, ma non era questo granché. È molto divertente il BNA, ha pure una storia molto ben strutturata, ma non mi ha soddisfatto così tanto. A quel punto ho cercato altri anime e ne ho trovati quattro. Ho trovato Great Pretender, I Raise Invasion, 
Bistars e Made in Abyss e ho deciso di cominciare a vedere queste. Vedevo contemporaneamente I Rise Invasion e The Great Pretender. I Rise Invasion è una monnezza totale, perdonatemi non guardatelo, è fondamentalmente un anime che serve soltanto a far vedere tettone sballonzolanti e ragazze con le pistole. E mi ha ricordato un anime che sulla rivista che ho citato prima, Animania, veniva definita come quella che aveva il record mondiale di mutandine in video. Quella serie si chiamava Aika, se la cercate capirete cosa intendo. E Aerys invece mi ha dato lo stesso feel. La storia era vagamente simile a quella di Alice in Wonderland, ma non aveva alcun senso e serviva semplicemente a vedere ragazzine con le tettone che si sparavano addosso. Una monnezza. Grit Pretender invece mi ha conquistato, era la storia di un truffatore che viene truffato da truffatori e si mettono insieme per truffare la gente. La storia è molto interessante, ha tre parti e ogni parte mette un tassello su un mosaico molto più ampio. Quella serie mi ha letteralmente stregato perché non era la solita serie anime d'azione, il sordo shonenone, no, era un anime molto pensato e molto profondo. Mi ha conquistato. Subito dopo ho visto Beastars, che era proprio quella serie anime che cercavo con gli animali antropomorfi. La prima stagione è stata sconvolgente. Legoshi è un personaggio meraviglioso e la storia di questa scuola con questi animali antropomorfi che la vivono mi ha veramente rapito. È una storia così reale, realistica, per quanto fantasiosa, che mi ha veramente sconvolto. La seconda stagione non è all'altezza, ma posso dire che nel complesso Beastars è un gran bell'anime. Ma quello che ha definitivamente riacceso la mia passione per gli anime, con la loro complessità, la loro stranezza, la loro dimensione altra, è stata Made in Abyss. Se fosse una storia leggera di ragazzini, e invece è l'esatto opposto. È una storia estremamente seria, densa, drammatica, a tratti anche vaghissimamente inquietante per alcune scelte grafiche, ma vi assicuro che merita di essere vista. Insomma, High Score Girl, Great Pretender, Beastars e Made in Abyss sono i quattro anime che mi hanno fatto divenire voglia di scoprire l'animazione giapponese moderna. Da quel momento ho cercato tantissimi anime da vedere. Ho visto ovviamente i fenomeni degli ultimi anni, quindi ho recuperato Demo Slayer, che devo dire la verità non mi ha conquistato per nulla. Ho visto The Seven Deadly Sins, che mi è piaciuto un po' per questo stile uh, fantasy leggero, per questa voglia di Dungeons and Dragons senza esagerare e con un po' di sporcaccionaggine, ma l'ho trovato veramente gradevole. Però quello che mi ha conquistato veramente per, la sua, uh, per il suo messaggio in sottotesto è stato Myro Academia. Quello mi è piaciuto davvero tanto, ho trovato questa storia molto profonda e molto interessante, se devo dire la verità, per me il tema è il bullismo e come viene trattato all'interno di Myro Academia mi è veramente piaciuto tantissimo. Ma non tutti gli anime che ho visto in questo periodo mi sono piaciuti. Insieme a Rise Invasion, Record of Ragnarok si batte per avere il titolo di anime peggiore mai visto. Fondamentalmente sembrava la versione animata di Unmatched. Uh, il gioco da tavolo che abbiamo aperto qui insieme e di cui vi ho fatto anche una guida. Fondamentalmente la trama era il mondo deve finire, gli dei vogliono distruggere la terra e quindi per evitarlo facciamo una battaglia dei contro personaggi della cultura popolare. Una schifezza. Non mi piaceva lo stile di animazione, non mi piaceva il carattere, non mi piaceva nulla. Veramente tempo buttato. Peccato. Invece un altro anime che è piaciuto a moltissime persone, ma io ho trovato medio, non brutto, ma neanche bellissimo, è Cell at Work. Quelli della mia generazione si ricorderanno senz'altro Esploriamo il corpo umano. Bene, questa è la stessa cosa, ma in versione anime. Carino, interessante, ma non sicuramente un capolavoro. Un anime invece che mi ha veramente sorpreso e che penso possa essere definito un vero e proprio capolavoro è Kemono Diem. Questo anime parla di 
mostri integrati nella nostra società, o meglio, in una società parallela, in cui gli esseri umani non sanno della loro presenza, però loro vivono con noi, hanno dei posti importanti. Ma la storia vera è quella di questo ragazzino che viene strappato dalla terra dove abita e dove viene maltrattato per entrare in un'agenzia investigativa di mostri. La storia non ve la spoilerò, è molto molto interessante e vi consiglio assolutamente di recuperarla, sia per lo stile di disegno che per la trama in sé. Molto molto bella e complessa. Gli ultimi anime che ho visto sono Denmachi e il suo spin-off e Terror in Tokyo. Denmachi potrebbe essere il seguito spirituale di Seven Deadly Sins, è un mondo in cui ci sono gli dei che decidono che alcuni eroi possono avere dei poteri li lanciano in un dungeon a combattere per, il loro, per la loro gloria. La cosa divertente è che questi eroi hanno una scheda ed è scritta dietro la loro schiena. Ogni sera gli dei si buvano il dito col sangue e fanno uscire le statistiche, le copiano e gliele danno. L'anime può sembrare una stupidaggine, ma è molto piacevole, molto divertente e molto carino. Non un capolavoro come quelli che vi ho descritto come capolavori, ma sicuramente un anime meglio di Ares Invasion e di Record of Ragnarok, e anche meglio di uh, Seltworks. Invece un anime davvero molto molto bello e che ho finito di vedere proprio in queste ore, volevo finire di vederlo prima di girare questo video, è Terror in Resonance o Terror in Tokyo. La storia di questi terroristi, ok non è il periodo adatto per parlare di terrorismo, ma fa niente, che incontrano una ragazza e un po' la loro vita cambierà. No, la vita di questa ragazza cambierà, forse, ma quando decidono di cominciare ad agire scopriremo qualcosa di molto terribile e drammatico. Davvero una gran bella serie. Ovviamente so che c'è un anime dedicato proprio a noi board gamer, After School Dice Club. In realtà c'era anche Yu-Gi-Oh! però era diventato subito Magic, e di cui ho letto il fumetto, il manga, ma lasciamo perdere. Però purtroppo io non vedo gli anime subati, e purtroppo è un mio grande limite. Quindi aspetto dirigente che Yamato decida di doppiarlo e di magari eh, proporlo a qualche servizio streaming. E questi sono insomma i anime con cui ho riapprocciato a questo media. Non tutti mi sono piaciuti, ma molto li ho trovati veramente validi, anche più delle serie televisive che siamo abituati a vedere su Netflix. A questo punto però mi interessa sapere da voi se anche voi siete appassionati di anime, manga e quali sono i vostri preferiti. E magari se vi interessa che vi faccio con gli altri off topic dedicati al resto del mio essere nerd, Uh, se magari volete che vi parli ancora una volta di fumetti, se magari volete che vi parli dei miei manga preferiti, o perché no, se volete che vi parli dei miei film di animazioni preferiti, o perché no, dei vecchi supporti, come le videocassette. Scrivetemi tutto quello che volete su questi argomenti, qui in un commento su YouTube, ma anche su Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter e TikTok. A questo punto non resta altro che salutarci, per ritrovarci sempre qui, sempre around Dragon Ball, na, around the table. Ciao a tutti!